tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questa nuova puntata di Eurotrack Simulator 2 Si sì, nuova, vabbè, devo dire 246esimo, ma mi girano le balle perché ho appena registrato, saranno passati... Scusate che ora ve lo dico Ho registrato circa 40 minuti di puntata perché ho fatto anche dei bei discorsi E ovviamente non avevo aperto il programma per registrare, ma mi sembra ovvio E... Niente Ora... Come al solito cercherò di farvi un po' riassunto di quello che avrei dovuto dire eh, Partendo dalle prime cose che mi sembra di, di aver detto eh, Partendo dal fatto, per esempio, negli ultimi commenti mie, uno mi ha scritto eh, Che i rumeni montano le gomme, cioè io li perlo, mi sono messo a ridere eh, Montano i rumeni le ruote piccole perché costano di meno eh, Ma sinceramente non è vero assolutamente Perché... Magari può anche essere che costano di meno, io non lo so perché comunque non, non, non ho il camion uh, ribassato, il low deck, ci ho semplicemente ribassato para 70. Ehm, come, come gomma, sì, è più piccola, magari c'è meno gomma, costa meno, può darsi, eh, questo non lo posso negare. Ehm, però bisogna anche dire che se in un chilometro eh, la... Il pneumatico barra 70 Batta eh, pff, Non so, sto dicendo un numero Cioè sicuramente troppo poco 10 volte sull'asfalto Il barra 70 Sicuramente il barra 60 Batterà eh, 15 17 E quindi si consumerà anche di più E, e niente Poi un'altra cosa che, dovevo, che stavo dicendo prima Camion ribassati, low deck, lì c'è sempre un po' di storia, comunque ehm, siamo in direzione di Limouge con un carico di una tonnellata, 10 quintali di fiori, cioè io non so se mi rimorchio più tardi, ma c'è cioè, tipo forza di gravità pari a zero. E comunque ehm, prima parlai per buona parte della puntata di aziende e camion che voi per esempio in tanti commenti mi scrivete ma più di qualcuno molte volte frequentemente mi scrivete te in quanti anni hai e vi rispondo 16 adesso tra qualche mese vi risponderò 17 e, e subito dopo segue la risposta segue il um, segue la scritta allora come fai a guidare il camion sempre cioè Secondo me se non mi capita una volta ogni 2-3 giorni è una, è una mancanza Lo dico anche in un video almeno In realtà ehm, Io non è che vi voglio prendere in giro Che quindi mi dovete scrivere prima quanti anni ho In modo che avete la prova Cioè Io ho 16 anni Adesso eh, quasi 17 E mi scrivete allora come fai a fare il cammino In realtà Io ehm, mi definisco camionista perché comunque conosco il 100% di questa vita e eh, di questo lavoro eh, che io definirei uno stile di vita addirittura eh, perché non guido io il camion a volte sì, nel privato diciamo nei video che poi magari eh, c'è qualcuno che dice qualcosa eh, <coughs> ma eh, mi sta già andando via la voce ho parlato un botto prima ora sto registrando vero? sì sì, né? Sì. Ehm... È, è mio padre che guida il camion, che fa il camionista lui, diciamo, è alla patente lui, non so. Però io diciamo mi definisco camionista. E sono anche fiero di esserlo. Anche perché ultimamente questa categoria diciamo è stata ridotta un po' ai minimi termini, è stata disprezzata, cioè proprio una cosa brutta che purtroppo oramai è così che ci fai e comunque io sono orgoglioso diciamo così di, e di essere chiamato magari eh, in modo ora non so come spiegarlo dispregiativo magari può essere per alcuni ma eh, tra appunto camionari questa, questa diciamo definizione camionaro è anche nel senso di un, un, 
camionista tra virgolette non è detto che chi è che guida il daily non sia un camionista eh, però mm, magari non dorme sul camion quindi vabbè e quindi io sono fiero di esserlo per tutto quello che succede perché io, io magari mh, molta gente non ci pensa ma io vi ricordo che dato a parte vabbè mettiamo caso parlando del mio caso che io faccio trasporti frigo quindi ehm, quello che voi magari trovate al supermercato che vi comprate nel vostro bel banchetto eh, bello pulito Magari eh, io vi ricordo che posso avervelo portato io e posso essere stato in giro delle settimane per avervelo portato Io come camionista intendo, un camionista, un camion che magari è stato in giro delle settimane per far arrivare in quel supermercato eh, quel filetto di pesce che ehm, in realtà non sarebbe mai arrivato altrimenti Mi sono perso sai Che dobbiamo entrare di... Ah no guardalo qua Ok eccoci qui E, e magari è arrivato lì E si è sentito ancora dire di tutto da... Dal magazziniere Perché è arrivato con mezz'ora di ritardo È dovuto stare lì eh, Aspettare che è arrivato alle 11 e mezza È dovuto stare lì aspettare Fino alle 2 perché poi c'è eh, La pausa pranzo ovviamente eh, che questi qui devono andare a mangiare Tu no, tu puoi stare sul camion Che tanto ci sei già stato tutto, tutto il tempo che vuoi Ma ci sei ancora Ti senti ancora magari dire di tutto È qualcosa E io mh, Con tutta questa Tra virgolette gente che Pensa che i camion dovrebbero circolare Magari in città, nelle strade Ma tu cosa mangi? Ma tu grazie, grazie a me mangi, eh. Io vorrei ricordare questa cosa. Portiamoci questo elicottero. Che senza, senza i camionisti, il camion, tutta l'economia mondiale si fermerebbe all'istante, nel giro di mm, due o tre giorni, basta. Prima di tutto ci sarebbero gli scaffali del supermercato vuoti, come cosa essenziale. E... E il mangiare potete andarlo a ritirare direttamente in fabbrica dove lo, ve lo confezionano. Anzi, addirittura non, non ve lo confezionerebbero perché in fabbrica non ci arriverebbe neanche. Perché il cibo, eh, comunque gli animali vengono trasportati. O vivi o morti vengono trasportati. Quindi dov dovreste andare dal, eh, dal contadino a prendere il vostro bellissimo animale, caricarlo nella vostra bellissima macchina. Portarvelo a macellare E poi portarvelo a casa a mangiarvelo Oppure invece se volete prendervi del, del salmone affumicato Che arriva dalla Svezia Partite con la vostra bella macchina E andate in Svezia Vi prendete il vostro bel salmone e ve lo portate indietro Ma invece no Questa cosa la fanno i camionisti Ovvio che siamo pagati per farlo Però ultimamente Tra Stato, Governo eh, istituzioni Questa cosa non è più Una volta Fare il camionista era un, un mestiere Ben riconosciuto Non come stipendio anche quello Ma Proprio mm, Come dire un mestiere Che questo mestiere ha tanto da insegnare Era un mestiere eh, Non mi viene la parola Di quelli che Proprio tu incontri una persona che, che, che ti chiede Che mestiere fai tu? Faccio un camionista Era un mestiere pieno di rispetto Ultimamente sta diventando un mestiere bruttissimo Sì, qui mi fa passare, ok, andiamo ehm, <coughs> E quindi niente A parte questo, un'altra cosa che poi volevo dirvi, eh, per esempio i camion che, eh, per esempio le ditte, che io, comunque ci sono ditte eh, che sempre riguardo a queste cose per il conseguimento della legge 561 del codice della strada, che per chi non la conoscesse sarebbe quella legge che 
eh, impone massimo 9 ore di guida ehm, giornaliere con il massimo di 2 per due volte alla settimana ehm, con poi seguente recupero come ehm, fare la pausa di 10 ore con la possibilità di portarle a 9 con poi conseguente recupero nel weekend eh, insomma lasciamo perdere la, la pausa ogni 45 minuti ogni 4 ore e mezza di 45 minuti insomma tante questa legge qui insomma ehm, molte, molte ditte molte aziende non serie dicono ai propri autisti io ti do lo, il posto di lavoro se a te va bene devi prendere ti do due schede viaggi 20 ore al giorno il camion ha il limitatore truccato tu fai 95 hai la calamita ne sei consapevole se ti va bene il lavoro è questo se no eh, puoi anche andartene e essendoci così poco lavoro magari molti sono costretti ad accettare questo schifo eh, per cui ci sono ma molte aziende ma molte 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 aziende che fanno questa cosa io per fortuna vi posso dire di essere contento di essere eh, in una ditta sana che comunque non fa queste cose assolutamente e, anche come mezzi perché comunque magari vai in qualche ditta ora faccio non, anzi non voglio fare nomi perché magari potrebbe anche essere interpretato come un un'offesa comunque ci sono ditte qui da me che eh, mai una volta partivano uh, una ditta di colore giallo che comunque ve l'ho già parlato di Genova ehm, che una volta aveva bei camion davvero top line 124 420 vabbè i motori erano quelli che erano comunque il camion era un camion decoroso adesso si sono ridotti a G4 e 10 cioè anche per effetto della crisi eh oppure un'altra ditta che è partita con um, R500 eh, poi è scesa sugli R440 R480 Highline prima era R500 Topline e adesso G410 Highline senza neanche più le minigonne ehm, sempre per effetto di questa crisi diciamo così e anche perché bisogna non dico mettersi nei panni ma comunque bisogna anche guardare eh, il, um, il datore di lavoro lui lui giustamente fa questo ragionamento che faccio io ora uno Scania G4 e 10 mi fa lo stesso identico lavoro che mi farebbe un R730 per cui perché io devo andare a spendere 200.000 euro in più per avere la stessa identica mh, somma di lavoro insomma per avere lo stesso identico lavoro perché ultimamente è così a nessuno gli interessa più degli autisti eh, salvo in alcuni casi come per fortuna vi ho detto nel mio caso che ehm, comunque hai parlato di doppie schede, fuori ore, anzi se c'è da tenere un'ora indietro ben venga e, ehm, camion sempre all'ordine, io comunque sapete che camion ho, ho un R560 top line eh, sempre all'ordine check up vari, controlli, non, non gli manca niente e se vi devo dire la verità eh, il, um, eh, adesso ho il 560, prima avevo un 164, 580, sempre top line il camion che avevo prima mi ha lasciato piedi dopo un milione e circa 200.000 km dopo circa un milione e 200.000 km, subito prima di averlo cambiato che si era... Um, rovinato mi pare il pignone ora non mi ricordo benissimo comunque entro la prossima puntata ve lo dico con sicurezza e, e lo Scania è un camion serio poi comunque c'è da dire che la Scania si fa pagare i mezzi per cui l'imprenditore che compra già uno Scania G4 e 10 con gli stessi soldi che compra un G4 e 10 ci compri uno Stralis 560, cabina alta, tutto <coughs> e questo e questo quindi è anche un fatto per rifletterci un attimo perché fa una cosa del genere poi vabbè, bisogna dire che la Scania si fa pagare troppo il nome e qui 
però se vi devo dire che dopo 1.250.000 km il mio camion si è rotto una volta ma poi in... mi ricordo che era una cagatina cioè proprio nulla di grave infatti è arrivata lì la Scania e è proprio un, un attimo comunque ci cioè una, comunque nella prossima puntata ve lo dico ci può stare dopo 1.250.000 km voglio dire anni e anni di lavoro dal 2000 quel camion era dal 2000 e uno non mi ricordo se 2001 o 2003 preso in mano nuovo e ehm, cioè proprio non era usato nuovo quindi ok non mi ricordo più cos'era comunque quella cosa lì che è... invece questo qui nuovo, cioè, nuovo eh, che ha circa 550.000 km ancora deve, deve presentare un guasto e comunque poi io vi ricordo che <coughs> ehm, come mezzi eh, anche lì è tutto all'ordine eh, Facciamo anche un buon nome e pubblicità per quello che posso fare. Se c'è qualcuno di voi che è di Tortona, comunque di Torni, eh, che magari è uno Scania, una buona officina autorizzata a Scania, che penso sia anche una delle pochissime in zona, è a Tortona, sarebbe mh, eh, Franco Risio. Comunque, prima di arrivare a Tortona da Serravalle insomma lì dove porto io il camion quindi pezzi Scania cioè il camion come vi ho detto è tenuto in modo decoroso quindi anche un signor camion se posso dire perché comunque dite che comprano R560 top line minigun e, e non è che ce ne siano più cioè ce n'è pochissimo oramai che comprano dei camion del genere oggi è acceso ok per cui di quello non mi posso lamentare e lì lavorano davvero bene eh, tra l'altro se posso dire eh, il eh, appunto eh, Risio Franco che sarebbe il titolare uh, adesso è anziano ha sugli 85 80-85 anni più o meno eh, infatti io, quando mi cos'era quel sound? quando mi capita di andarci ehm, che proprio mi vede e mi dice io mi ricordo di te ancora una cosa che mi avrà detto sarà due settimane fa um, mi ricordo quando venivi qui che neanche arrivavi ai pedali sul camion eri sopra il sedile che non ti si vedeva neanche spuntare dal vetro cioè una persona davvero brava 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 e... vabbè niente comunque <ride> per dire eh, adesso sono andato un pochino forse troppo nel personale comunque lì lavorano bene nel caso dobbiate andarci ah, c'è il casello la, il... una volta che devo dire passaggio livello al posto di casello cosa dico? passaggio il casello cioè uh, piano è tu con quel Deus bello il fratto vorrei vedere anche prima ne ho visto uno per la prima volta, mentre avrei dovuto registrare in realtà non ho registrato nulla. E addentriamoci nella selva oscura, dove la retta via era smarrita. E vabbè, prima ho fatto un, me un grande discorso su queste cose. E... Comunque. Sempre per dire, prima ritornando al fatto dell'inizio, ehm che proprio una cosa di cui io vado orgoglioso di essere un camionista eh, che io mi definisco così anche se non ho la patente comunque eh, cioè tra me e un qualsiasi altro camionista cambia davvero niente l'unica cosa è che non ho la patente perché comunque il camion lo so guidare eh, la vita del camionista la conosco perché comunque la vivo direttamente e quindi io mi definisco camionista il camion non è che lo so guidare perché immagino perché lo guido su Eurotrack perché lo guido anche nella realtà per cui eh. e secondo me ci sono molti camionisti che ora non per vantarmi o comunque eh, essere c'è cioè una parola che non mi viene in questo momento eh. quando tipo ti fai complimenti da solo ma c'è molta gente che secondo me eh, deve imparare e 
io mi reputo mm, anche come alla guida come mentalità tipo qui ci vado qui è meglio non andare di molti altri che si vedono per esempio anche sui video di facebook che si vedono camion incastrati cioè come cavolo vai a pensare di andarti a infilarli dentro e, comunque a parte questo nient'altro ha ah, una piccola modifica che ha fatto il camion che non so se vi ho detto come si fa i streamline che sono un pelino più eh, cioè sono più reali io volevo metterci gli H4, H7 quelli serie 6 e 7 c'è 5 e 6 che sono montati anche sulla serie streamline devo ancora sbloccare cioè si sblocca prima streamline che l'altro non ci può perdere ehm, e niente eh, stavo dicendo una cosa non ricordo più ah si sì, che è davvero che io su camion ci sono nato cioè proprio mi ricordo quel grosso camione quando io ero così piccino che proprio C'è una vigna dentro la rotonda Wow Figa E comunque per ritornare al discorso Che la Scania si fa pagare un nome Io vi ricordo uno degli ultimi miei acquisti Che è stata la maniglia Con la cromatura sopra Originale Scania Ne ho dovuta pagare 65 <coughs> Per cui Scania è caro e, Niente comunque ho visto sul sito di LS, eh, TS2Mods.lt, eh, TS2.lt, insomma, quel sito lì, ehm, che ci... è uscita la, um, il template del, del next gen Scania, eh, per cui ho visto, ho guardato il modder, sono andato a cercarlo, non è un nome inventato da caso, mi sono un attimo sentito, ma ha detto che uscirà tra bre a breve e, e quindi avremo anche il next gen Scania su Eurotrack Quindi ci sta Ci sta, ci sta, anche se non... Per, per ora non è che mi entusiasma così tanto, comunque eh, Prima bisogna conoscerlo eh, Come ho anche già detto Io non dico... Cioè io per, per quello che posso dire Ovvero da profano da um, io vedendolo da fuori posso dire che non mi piace come aspetto però magari sono migliorate tante cose per cui non si sa mai e, e quindi niente poi vedremo poi mi avete anche scritto per esempio eh, potevi prendere un volvo con gli stessi soldi in effetti avete ragione ma una delle cose che piace fare a me e andare per gradi Cioè se io avessi preso un Volvo Forse mi sarei anche potuto prendere un 500 460 di sicuro con quei livelli Forse anche un 500 mi sarei potuto prendere E non aveva più moltissimo Se ho fatto il pieno prima Ma non posso già mettere Fare queste strade Siamo leggeri Prima ho portato un, un, un 10 quintali Prima ancora 50 Adesso 30 Cioè proprio portiamo pochissimo Però 1,50 scritto cioè non, non, non si fa pa eh, mi ricordo più ma perché c'è così poca memoria cosa stavo dicendo mm. non ricordo più non mi ricordo più guarda un po' se mi viene in mente Stavo guardando del camion che consuma Ma non me la ricordo più Vabbè, amen Amen, 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 amen Andiamo avanti Anzi, rallentiamo perché qui Sto Ultimamente sto facendo un po' di eco drive Cioè in realtà lì c'è scritto D D11 in realtà proprio nello scania vero sto di 11 da dove sono tirati da dove solo sono tirati fuori lo sanno solo loro perché in realtà al posto di quel di 11 c'è scritto A ah, allora per il cambio automatico Optic Cruise Scania c'è scritto A ah, allora se in folla c'è scritto N N e basta se voi lo mettete in drive viene D 
e poi viene la marcia con cui ve ne ho già parlato dell'OptiCruise eh, che potete impostare la marcia di partenza prima, seconda, terza eh, quarta e se mettete la quinta eh, va in automatico eh, comunque ha, oltre a tante altre cose che ha di funzionalità l'OptiCruise che sarebbe quella levettina lì sulla destra con tutto AM uh, piano ehm Cosa che stavo dicendo? Perché ho così poca memoria? Porca miseria. Prendiamo l'autostrada. Ah, sì, che viene scritto A in automatico e va bene. Poi, se voi praticamente vedete che indice anche... Adesso ve lo faccio vedere un attimino, eh. Siamo in rotonda. Ok, vedete che c'è tipo sopra la D c'è tipo delle frecce che sembrano un ricircolo. Ecco, lì potete scegliere, spingendolo in su... Di mettere automatic hill Che praticamente sarebbe eh, La marcia per la collina Per la salita insomma Ce n'è tante ecco Non so di Dato che io non ho l'opticruise la, 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 la leva del cambio oh, È manuale mio ehm, Opticruise Puoi mettere automatic hill Automatic eco che viene A e Automatic Hill sarebbe A H eh, e la per automatico normale basta poi abbiamo A P che sarebbe Automatic Power e ne abbiamo delle altre che ora non mi ricordo forse sono finite mi sembra che ce ne sia ancora non mi ricordo forse sono finite che mi sembra che nell'ultima serie Streamline questo Automatic Hill è stata sostituita da Automatic Power Non vorrei dire una stupidata Ma mi pare di sì Che poi Cane anche un, una cosa Che io praticamente un, è, è inutile Però un bottoncino Che tu praticamente lo schiacci E ti dà eh, La possibilità di salire Di partire in salita in, ehm, Nel caso tu non sappia C'è cioè un camionista che non sa partire in salita Dove siamo messi eh, Comunque ehm, Dà la possibilità di partire in salita in modo più semplice E, e nulla È una cosa che comunque Invece con l'opti cruise non c'è Perché tu acceleri Non c'è Però è praticamente inutile Perché tu basta che acceleri Lo fa da solo insomma Quindi è un po' da Controsenso farlo da lì È perché Magari I, i principianti con la macchina non sanno giocare con la frizione quindi tirano fra una mano ma una frizione partono <ride> e mi fa un po' ridere sta cosa però a parte quello sul cam non puoi farlo perché comunque è il manettino non, non, non esiste cioè qui su Eurotrack la frenata del camion i freni sono fatti schifosamente cioè in realtà non puoi fare una cosa del genere col camion cioè non è che dato che i freni ad aria e il camion con, non è proprio così semplice come la macchina che la macchina Comunque hai i freni che tu tiri è, è buona Il camion no, è freni d'aria <coughs> Come le sospensioni cioè, Alcuni vecchi hanno ancora le palestre Ma oramai Cioè dietro per forza devi avere i soffioni Perché sennò come lo alzi a bassi Per agganciare il semi rimorto eh, scusa. Ehm, Comunque Alcuni davanti hanno le palestre Dipende Puoi farci le montagne Cioè quasi tutti eh a dire il vero Cioè Alcuni magari nuovi Che hanno i soffioni Alcuni magari nuovi Che cosa ho detto Però ci siamo capiti Insomma Qui c'è scritto Rens Water Sono anche un po' stufo di guidare Perché mi sono fatto Un primo mega viaggione Che sono partito da eh, La La No Da Nantes E sono andato lì Muges Mi pare Comunque posso sempre vederlo Da qua Quindi Carino <coughs> ah, se non ho commentato di livello Ho fatto un... No Ho fatto un Toulouse Bourge Quindi vediamo un pochettino come è messo Toulouse Toulouse Bourge Ah, quindi qua, da qua a qua Ecco Poi mi, Adesso forse ci siamo fatti da qua A qui e ci siamo presi questo Che da qui ci porta a, a Rennes Quindi Mi sono fatto tanti chilometri Oggi Vediamo un pochettino che nuovi accessori ho cambiato Cioè, che posso mettere un sacco In realtà non molto No sì in effetti ce n'è Ah ok mi sembrava fosse un volante rosso Infatti dicevo da dove Ah c'è bella roba 
F Cartain 1 by 50 Keda Ma perché cos'è scusa? Non per RGL perché io non l'ho mai vista Non qui Ah magari no Infatti non è per questo Sarà forse Boh per quello originale Streamline Proviamo a vedere Sono curioso Che non davvero non l'ho mai visto In Scania Forse per la serie 4 Non ne ho molto Non no, no. Vedremo <coughs> Tra l'altro io sono senza voce Assolutamente Devo ancora registrare il video di farming eh, <ride> Va bene Ovviamente adesso avrò parlato già per circa eh, Un'ora e mezza più o meno Sarò un'ora e mezza di parlare di meno comunque più un'ora più di un'ora sicuramente quindi potete capire poi come ho parlato cioè delle volte che parlo poi mi fermo un pochettino invece delle volte quando ho tanti argomenti da dire come per esempio in questa puntata cosa cioè se avessi parlato un po' più con calma avrei avuto argomenti da fare eh, in due o tre video sicuramente magari facendo video un, un pochino più corti eh, tornando a questo discorso che feci tempo tempo fa dietro eh, a me poco mi interessa di come vengono i video se lunghi o corti cioè molti cercano di fare video corti e tanti perché fai una visualizzazione su un video da un'ora quindi uno si guarda tutto un video da un'ora e tu guadagni eh, un centesimo su quella un decimo di centesimo su quella visualizzazione tu fai 6 video da 10 minuti e quindi questo si guarda i video da 6 da um, sì, insomma si guarda tutti e 6 questi video e quindi tu ci guadagni 6 decimi cioè è moltiplicato per 6 e quindi uno ci guadagna a me queste cose non mi interessano perché non, non, io una delle ultime cose cioè, che vado a guardare è il guadagno quando faccio i video perché secondo me è questo qui che si ferma però cioè io parlo un po' di tutto quindi mi pare mi piace anche eh, iniziare a finire un argomento nella stessa puntata metti che viene un pochino più lunga cioè mi dispiace magari per voi se avete un po' meno tempo comunque ve la guardate eh, non faccio queste cose io di stare a parlare eh, prossima puntata mettere suspense cioè boh, sinceramente io una puntata cerco di fare tutto eh, magari delle volte non so di cosa parlare è vero e quindi magari è un pochino più noioso però non è che mi tengo gli argomenti quindi magari vi faccio uscire un video di meno per poi guadagnare il doppio di cioè, no assolutamente questo è proprio un, un ragionamento che secondo me è sbagliato cioè molti magari che, che ci deve guadagnare su sì eh perché c'è gente che lo prende come un lavoro ma io non lo prendo assolutamente come un lavoro mm. di fare i video c'è un'altra cosa per esempio ora la persona si sentirà chiamata in causa e va bene non mi interessa se uno ha un problema una delle prime cose che deve fare secondo me è cercare su youtube o su google da qualche parte la soluzione non venirmi a scrivere tutti i video den una cosa molto frequente Dan puoi fare un video su come si utilizza questo Dan puoi fare un video che fai vedere come si scarica questo addirittura Cioè uh, come si scarica la mod Dan puoi fare un video per far vedere come si installa Cioè sicuramente ma ce ne sono video Ma sicuramente perché e Comunque sono video che Anche appunto la gente lo fa eh, Perché sa che li guarderà tanta gente Per cui guadagnano anche i soldi Dovete capire che il 90% di YouTube Italia lo fa per i soldi video. Io non vi nego che prendo dei soldi dai video. Però non, mi, cioè non sto a fare il video. Infatti lo vedete, cioè questo video già siamo arrivati a 35 minuti di video. Non, io una media accettabile sarebbe sui 10. Ora uno degli ultimi video di farming è venuto corto, forse quello di ieri mi pare, il video di ieri è venuto corto eh, ci può stare eh, ragazzi perché non sapevo più cosa dire poi i video di farming mi pesano uno sfracello e quindi ci può stare 
Anzi, andiamo un pochino al, um, all'officina, qui al, al negozio più vicino. Che ha? Ok, si può fare. E, um, e quindi, ingegnatevi un po', siamo nell'era della tecnologia, porca miseria. Che ovunque cerchi, te lo mettono sotto al naso quello che cerchi. Cioè, il motore di ricerca Google. Cioè, è un, offre una vastissima eh, possibilità di a, in, apprendere. Cioè, io non sono. Per tutte le cose che so, le ho imparate per conto mio cercando di qui di là. Non sono mai andato sto a uno a chiedergli. Puoi fare un tutorial su come. Cioè, vai a cercare, magari non lo chiedi neanche. Cioè, chiedi alla casa produttrice. Ti ingegni un attimo. Almeno prova già a scaricare il programma e vedere come funziona. Mi sembra proprio una cosa... Cioè... Io lo faccio per carità, mi piace aiutare, ma... È anche una cosa sbagliata far trovare sempre la pappa pronta alla gente. Perché poi un domani, quando saranno dove dovranno lavorare... E cosa chiedono al collega? Ehi, puoi fare un video per farmi vedere come si fa questa lavorazione su questo pezzo d'acciaio? Cioè, no! Ma dove siamo? Ok, andiamo avanti comunque. La vediamo un pochino qual è più bella delle due. A me sinceramente piace più questa. Quindi spendiamo 300 euro di cosina. E <ride> vabbè. Ehm, comunque, ma avete detto che nella realtà questo qui dovrebbe essere un pochino più basso. Non ho capito se è qui o qui. No, ma da quando? Ehm, cioè... Eh, cabina normale è così. E qui è così l'R. Magari confondete il G che è più basso, non lo so. I, i serbatoi, i low deck, non lo so. Ma queste... Sembrano tanto grosse ancora queste gomme Ma sono le barra 60 sì. Buh, Mi sembrano grosse Queste dietro non è che Bah Sono uguali È giusto Eh io devo mettere Ah i fari Eh questo Vedete io volendo Posso mettere gli H7 Ma nella serie Streamline Hanno i dei running light Per cui non, non sono queste da mettere Io preferisco tenermi un attimino queste E poi cambiare le altre Perché cioè, questi sono fari che costano tanto su un camion del genere dove neanche abbiamo le luci di profondità, non mi sembra il caso. Cioè, quindi al gioco costano tanto uguali, in realtà, fidatevi, no. Ehm, io ci metterei anche sto scania. Sì, sto scania, sto specchio. Perché no? E... Dato che sto camion ce lo dovremmo tenere per te tanto tempo, io metterei anche sti pezzettini qua. Mm. Cioè... Almeno l'abbiamo bellito un pochettino, su Beh, magari ora di, non direi di metterci le minigonne in questo modo Perché capisco che possono costare e eh, non poco, eh Per cui magari le minigonne me le tengo un attimino indietro Però secondo me... Vediamo un po'... No Eh, sì, secondo me ci può stare Qui in vernice magari può essere più bello No, ma essendo già sotto in plastica Secondo me va bene così Ok, mi può piacere così Cioè ho fatto qualche piccola modifica Magari qui mettiamo i 3 No, il 2 Ma, ma neanche Lasciamolo così com'era E via perché Come sapete non mi piace tantissimo modificare i camion Cioè lo spoiler in realtà uno può metterlo Cioè non è che non può metterlo Assolutamente, cioè non metti e lo togli Come vi ho detto non mi piace per esempio cambiare cose che poi puoi cambiare tutto però per esempio mh, non vado a cambiare da un così a metterlo anzi fatemelo acquistare da uno così a metterlo così magari cioè non, non lo sognerei mai cioè o magari anche ci fossero gli altri perché non cioè in realtà non esiste ok comunque mi piace come R370 motore fino a quando arriviamo sempre 370 a dire il vero c'è anche un 400 Euro 5 Ok esci Chiudi Qui siamo C'è la Volvo Mi pare di No Non era qui il Volvo mm. Niente Niente ragazzi Io vi ringrazio tantissimo per la visione Guardate che bello scania A posto Da da è tutto Questa immagine è quella che avete anche visto come copertina Ciao a tutti